হ্যালো হ্যাঁ কাজের সময় ফোনটাও লাগে না কোথায় যাবে আর বলো না বন্ধুর জন্মদিন ওই রোহন রোহনের সাথে যাওয়ার কথা ফোন করছি ফোনই তুলছে না মালটার কোনো পাত্তাই নেই এখনো পর্যন্ত ছ সাত কিলোমিটার রাস্তা বুঝলাম তা ভাই কি মেনু হচ্ছে গ্রাম তো রাধা বল্লবি আর কচি মাটান তুমিও চলো আরে দূর তার চেয়ে বরং একটা সিগারেট ধরাই নাও না দাদা আমি খাই না তা প্রেমিকার খবর কি প্রেম কি বলছে দাদা আজ বাইশ বছর সিঙ্গেল আরে এখনই তো প্রেমের বয়স এখন করবে না তো কখন করবে ভয় ভয় ইসে ফ্রেন্ড জোন না দাদা নতুন একটা জোন এসছে ইউজ অ্যান্ড থ্রো জোন এখানে মেয়েরা ছেলেদেরকে ইউজ করে ছেড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ তো আবার নিজের দোষ করেও ফ্যামিলিতেও ভাসিয়ে দিচ্ছে দাদা কে বলে ছেলেদের রেপ হয় না রানাকে ফোন করে দেখ ছেলেরা কি ছটপট করছে মালটাকে কাল বারোটার মধ্যে আচার করতে হবে নইলে পুরো টাকাটা ঢুকবে না তুই ফোনটা কর এই ভাই লাইটার দিকে একটু ভয় দেখা তবেই খাবে কি বুঝলে বিজয় আমার মনে হয় বড় কোনো পাজার চক্র দাদা আমরা সব কিছু জেনেও যদি কিছু না করতে পারি তাহলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকলো কোথায় ঘড়িতে এখন বারোটা বাজে কাল বারোটার মধ্যে ওরা পাচার করবে বলে মানে আমাদের হাতে আর চব্বিশ ঘন্টা দাদা চলো তাহলে ওদের ফলো করা যাক
দুই দা আমাদের স্কুপিটা এখানেই রাখতে হবে ওদের চোখে একবার ধরা পড়ে গেলে মুশকিল আসলে কি বলতো বাবু দোষটা তোমার নয় তোমার বাবার আমার বাবা তোমাদের কি কথা করেছিল তোমার বাবা একদিন তোমার বাবা জমিতে চাষ আমাদের কাজ দেখছিল কিন্তু আমি আমি বরাবরই ওখানে মদের ফ্যাক্টরি করতে চেয়েছিলাম ওটাতে সই করে দিলে আমার মদের ফ্যাক্টরিটা হয়ে যায় আরে আমি তো আছি সব ব্যবস্থা হয়ে যায় অত চাপ না নমস্কার কি আনো দাদা কাজ কেমন চলছে অনেকদিন তো হলো সাইনটা করে দিলে ভালো হতো না আরে আমি তো বলছি যা টাকা লাগবে আমি সব দিয়ে দেব দাদা আমি তোমায় কথা দিচ্ছি ওকে আমি তোমার পায়ের কাছে টেনে নামব ওর একটা ছেলে আছে কিডন্যাপ করে ভেতরটা আমি শুকিয়ে দেব আর এইভাবেই তুমি কোথাও একটা যাচ্ছিলে আর আমি তোমাকে তুলে নিলাম তোমার বাবা যদি সই করে দেয় ভালো নইলে তোমার এই বডিটাকে আমি কয়েক টুকরো টুকরো করে তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দাঁড়াও তোমার বাবাকে আমি ফোনটা করছি হম আনন্দ আনন্দ পুলিশে খবর দিয়ে কোনো লাভ নেই আনন্দ তোমার ধন মানে তোমার ছেলে আমাদের কাছে আছে আনন্দ আনন্দ আমার তো তোমার জমিটা ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার ছিল না কিন্তু এখন আমার পাঁচ লাখ টাকাও বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আনন্দ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি অ্যাড্রেসটা মালটাকে এখন কি করা যায় ওকে এখানে একা ছেড়ে দে ততক্ষণ আমরা একটু মালটা খেয়ে আসি চল ওকে
উদয়দা রোহন তোমার বন্ধু যার কথা আগে বলছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই তুই যে কচি পাঠার মাংস খেতে গিয়ে নিজেই কচি পাঠা হয়ে যাচ্ছিলি আর বেশি কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলো একে তুলে অন্য কোথাও নিয়ে যাই ও হাতটা বলুন আরে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলো তা না হলে ওরা চলে আসলে তিনটে লাশ পড়ে যাবে দাদা ওরা ওই রাস্তাটা ধরে গেছে আমরা ওই উল্টো পথে পাহাড়ি রাস্তাটা ধরে বেরিয়ে যাবো চলো চলো তাই চলো আজকে দুজনে মিলে খুব চেনা চেনা লাগছে মনে হচ্ছে সকালবেলায় তোর কাছ থেকে লাইটার নিলাম না আমি মনে হচ্ছে মরা ছাড়া তো আর অন্য কোনো পথ দেখছি না ইমোশন না বাইচল আনন্দ ছেলেটাকে কিডন্যাপ করতে হবে দাদা আরেক একটা ভাইয়ের কাছে শুনলাম ওই আনন্দ ছেলেটার সাথে পরশু কোথাও একটা বিয়ে বাড়িতে যাবে মালটাকে ওখানে কিডন্যাপ করে আর দরকার পড়লে ওই দুটোকে খালাস করে দাও এতদিন ঝাল বনির ব্যবসা করছে চলল না তাই এই খুন খারাপের ব্যবসা এলাম হাই জীবনে সবাই ছেড়ে চলে যাবে একদিন এই ধরো মা বাবা পাড়া প্রতিবেশী কেউ থাকবে না কিন্তু এই বন্ধুটা শেষ দিন পর্যন্ত থেকে যাবে এই বিশ্বাস ও ভরসাটা তুমি আমাকে সব দিন করবে এই জন্যই তো সব কথা সবার আগে তোমাকেই বলে যাবে ছেলেটা তোর বন্ধু নাকি জন্মদিন কচি মাটন বাস্তবে ছেলেরা কখনো পরাজিত হয় না রাবণ শ্রীরামের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন শ্রীরামের
আমি তো তোমার বন্ধু প্লিজ আমাকে ছেড়ে দাও কি ভেবেছি বিজয় বোকা চোদা বেইমানের কোনো ক্ষমা নেই তো নেই